তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে ক্লাস করব সেটা হচ্ছে যুগাশ্রী প্রোগ্রাম তো যুগাশ্রী প্রোগ্রাম বা লিনিয়ার প্রোগ্রাম এই এর আজকে ফার্স্ট ক্লাস এর আগে আমরা অসমতার শর্তে বিভিন্ন শর্তে ছয়টা শর্তে আমরা অসমতার গ্রাফ আঁকতে শিখছি এবং ছয়টা উদাহরণের মাধ্যমে কনসেপ্টও ক্লিয়ার করছি তো এই চ্যাপ্টারে আজকে আমরা দেখব যুগাশ্রী প্রোগ্রামের ওই অসমতার সেন্সগুলো ব্যবহার করে কি করে ক্লাস করতে হয় ওই প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করে কি করে ক্লাস করতে হয় যুগাশ্রী প্রোগ্রাম শুরুতেই যে ব্যক্তিটার কথা প্রথমে আসে যে যুগাশ্রী প্রোগ্রাম আবিষ্কার করছেন কে তো যুগাশ্রী প্রোগ্রাম যিনি আবিষ্কার করছেন উনি আসলে একজন রাশিয়ান বিজ্ঞানী তো উনি ওই আমাদের যে সম্পদের যে ব্যবস্থা আছে উনার নাম এলভি ক্যান্ট্রোভিচ বা লিনুইট ভিতাইলি ভিচ ক্যান্ট্রোভিচ তো উনি যুগাশ্রী প্রোগ্রামটা আবিষ্কার করছেন একটা সেন্স একটা মডেল ব্যাখ্যা করার জন্য উনি ব্যাখ্যা করতে চাইতেছিলেন যে আমরা সবসময় যে সমাজে পড়ছিলাম যুগাগ্নের ব্যবস্থা যুগান জিনিসটা কি চাহিদা জিনিসটা কি এরকমটা স্বল্প খরচে অধিক মুনাফা এই টাইপের যে বিষয়গুলো আছে ওইটা ব্যাখ্যা করার জন্য উনি প্রথম কি করেন যে যুগাশ্রী প্রোগ্রামের যে ধারণাটা আছে ওইটা প্লট করেন পরবর্তীতে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই উনার জিনিসটা আমেরিকানরা ইউজ করেন আমেরিকানরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কতজন সৈন্য লাগবে কিভাবে লাগবে কোথায় কত সেনা মোতায়ন করতে হবে কোথায় কম সেনা মোতায়ন করে বেশি আউটপুট পাওয়া যাবে সেনাদের কতটুকু খাবার আছে ওই সবগুলো হিসাব করার জন্য এই রাশিয়ান বিজ্ঞানী ক্যান্ট্রোভিচের মডেলটা ওনারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অ্যাপ্লাই করেন ঠিক আছে তো মেইন জিনিসটা কি স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প বে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব ক্যান্ট্রোভিচ এই ধারণার থেকেই যুগাশ্রী মডেলের ধারণাটা দেন যুগাশ্রী প্রোগ্রামের ধারণাটা দেন সেটা হচ্ছে স্বল্প সময় এবং স্বল্প বে সর্বোচ্চ মুনাফা তার মানে তোমরা যদি এই অর্থনৈতিক যুগান বা আমাদের চারপাশে যে জিনিসপত্র গুলো আছে ওইগুলোর সাথে তুলনা করো তো আমাদের অল্প খরচের ভিতরে আমরা চাই ম্যাক্সিমাম যে বিষয়টা আছে ওইটা পাইতে আবার এক্ষেত্রে দুইটা কথা আসতেছে যে কি আমি খরচ কম করব বেশি উৎপাদন পাবো এটা একটা বিষয় আবার উল্টা ভাবে যদি বলি আমি বেশি উৎপাদন পাইতে গেলে কত কম খরচ পাবো তার মানে যুগাশ্রী প্রোগ্রাম দুইটা স্পেসিফিক জিনিস নিয়ে কাজ করে একটা হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু বের করা আর একটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করা তুমি প্রোগ্রাম করা একটা প্রোগ্রাম সেট করা তুমি মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা বের করবা এবং এটা কে আমাদের এই সাহায্যটা করে গেছেন কে মডেলটা প্রদান করছেন তার নাম হচ্ছে এলভি ক্যান্ট্রোভিচ আমরা বলতেছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এটা ব্যবহার করা হয়েছিল আমেরিকার তরফ থেকে আমেরিকার যে সৈন্য যে বিষয়টা ছিল সেনা ভর যেগুলো ছিল এগুলো কিভাবে কাজ করবে কতজন কোথায় মোতায়ন করবে এই বিষয়ে সেটা ব্যবহার করা হয় যুগাশ্রী প্রোগ্রাম যখন আমরা আসব আমাদের কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখা লাগবে প্রথমে যে জিনিসটা আসছে সিদ্ধান্ত চলক তার মানে তোমাকে কিছু সেট অফ ডাটা দেয়া থাকবে একটা নির্দিষ্ট সীমার ভিতর একটা সেট অফ ডাটা দেয়া থাকবে এই ডাটা গুলাকে তোমার আইডেন্টিফাই করতে হবে এই আইডেন্টিফাই করার সময় তোমার কিছু ডিসিশন নেওয়া লাগবে চলক লাগবে যে তুমি কিসের উপর ডিসিশন নিতেছ তোমার কাছে অনেক বিক্ষিপ্ত ডাটা থাকবে ওইখান থেকে তোমার খুঁজে বের করতে হবে তোমার সিদ্ধান্ত চলক কি আমি আগেই বলতেছি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বা রৈখিক সরল রেখা যখন আমরা আসছি তখন আমরা মেইনলি কাজ করব এ এক্স ইকুয়ালস টু বি ওয়াই প্লাস সি এই টাইপের সরল রৈখিক সমীকরণ নিয়ে ঠিক আছে এই সরল রৈখিক সমীকরণের সাথে আমরা অসমতা সেট করব আমরা কতটুকু যাইতে পারবো আমাদের ক্ষমতা কতটুকু এর বেশি আমরা যাইতে পারবো না এর নিচে আমরা নামতে পারবো না এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সেট করব ওইখানে আমাদের ফার্স্ট যে কাজটা সেটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত চলক যাচাই করা তার মানে আমরা দুইটা চলক যাচাই করে নিব এক্স এবং ওয়াই আমরা পরবর্তী দেখাবো আস্তে আস্তে আমি একটু থিওরিটিক্যাল আলোচনা করতেছি তারপর আমরা প্র্যাকটিক্যাল সেগমেন্টে যাব যে আমরা সিদ্ধান্ত চলকে কি করব আমরা প্রথমেই দুইটা চলক ডিফাইন করে নিব একটা এক্স চলক আর একটা ওয়াই চলক এক্স কি মিন করে ওয়াই কি মিন করে ওইটা ক্লিয়ার একটা ধারণা দিয়ে দিব দেন যে জিনিসটা হচ্ছে উদ্দেশ্য ফাংশন অভিষ্ট ফাংশন বা উদ্দেশ্য আপেক্ষেক বা অবজেক্টিভ ফাংশন এই ক্ষেত্রে গিয়ে তোমাকে একটা ফাংশন সেট করতে হবে ওই যে তুমি এক্স এবং ওয়াই যে বের করলা এক্স এবং ওয়াই এর বিভিন্ন সেট পাইলা সেট অফ ভ্যালু পাইলা এই সেট অফ ভ্যালু গুলাকে তুমি কি করা যাচাই করবা তোমার তাকে যাচাইয়ের জন্য একটা ফাংশন থাকা লাগবে যে ফাংশনে বসায় তুমি চেক করবা তোমার মানটা সর্বোচ্চ না সর্বনিম্ন এই যে তোমার চেক করার পয়েন্টটা ওইটা কি নাম হচ্ছে উদ্দেশ্য ফাংশন বা অভিষ্ট ফাংশন বা উদ্দেশ্য আপেক্ষ তো এখানে কিরকম থাকে আমরা ফাংশনটা মেনলি প্রকাশ করি জেড ইকুয়াল টু এ এক্স প্লাস বি ওয়াই দ্বারা 
उत्पादन जिरो होते उत्पादन ऋणात्मक होते तुम धान खेते धान चाष करते धान उत्पादन उत्पन्न प्रश्न रखी बोल तो लिनियर प्रोग्रामिंग चतुर्भागे क्या क्यों क्या चतुर्भागे क्यों चतुर्भागे क्यों कारण की शुद्म प्रथम चतुर्भागे क्या कारण हम उत्पादन पन्न्य बोलो उत्पादन बोलो सिद्धांत बोलो ऋणात्मक प्रोग्राम शुद्म प्रथम चतुर्भागे क्या कर गुरुपूर्ण अबजेक्टिव परीक्षा आसे जुगश्री प्रोग्राम जैसे क्या करते क्या करेंटा कंडिशन आसान इक्ल जिरो ग्रेटर दें इक्ल जिरो चेन्ज करते शुद्म ग्रेटर दें दी तुम्हें प्रश्न करा जिरो हईलना बड़ होते ठीक है रखते प्रथम चतुर्भागे सब गर्त चिंता डान पास सरते बाम पास सरते पीछने जाते सब गशन मेनटेन कर सब चेफेक्ट पजिसन आफेक्ट उटपुट छेद कर छेद कर सरल रेखा छेद करेद करना कौनिक बिंदु समान
এই ছিল আমাদের বেসিক আলোচনা যে আলোচনাটা করলাম যে আমাদের কি কি কাজ করা লাগবে এখানে আমরা দেখতেছি যে শর্ত সীমাবদ্ধতা আমাদের তিনটা জিনিস খেয়াল রাখা লাগবে সিদ্ধান্ত চলক উদ্দেশ্য বা অভিষ্ট ফাংশন যেন আমাদের শর্ত সীমাবদ্ধতা এই টপিক গুলো নিয়ে আমরা কাজ করব এই টপিক গুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তো যুগাশ্রী প্রোগ্রামের প্রথমে আমি এই চ্যাপ্টারটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করি আমি ভাগ করি এই টাইপের এই অধ্যায় যে সমস্যা গুলো আছে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করি এখানে সুন্দর ভাষায় লিখছি সরাসরি ডাটা যদি আমি বলি সস্তা অঙ্ক মানে একদম তোমার মুখে তুলে সবকিছু দেওয়া আছে তুমি জাস্ট খালি কষ্ট করা যে বস আমাকে আমাকে একটু সলভ করেন এরকম তোমার মুখে তুলে ডাটা দেওয়া থাকবে স্যার বুঝি নাই বিষয়টা একটা উদাহরণ দেন দেখি এই দেখো সস্তা অঙ্ক এখানে দেখো তো কি দেওয়া আছে বাচ্চারা এখানে দেখো সুন্দর এখানে হোয়াট চিহ্ন গুলো একটু চেঞ্জ হবে হোয়াট চিহ্ন গুলো লাইক তোমার এটা লেস দেন ইকুয়াল হবে এটা লেস দেন ইকুয়াল হবে আর এটা কি হবে তোমরা বুঝতেছো গ্রেটার দেন ইকুয়াল হবে একটু প্রিন্টিং মিস্টেকের জন্য আমি এক্সট্রিম সরি লাইক এটা তোমার এখানে গ্রেটার দেন ইকুয়াল আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই দেখো আমার একটা জেট দেয়া আছে এর সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করো যখন কন্ডিশন গুলা দেয়া আছে তো এই অঙ্কটা একদম ইজি দেখো সবগুলো ডাটা তোমার দেয়া দিছে তোমার সিদ্ধান্ত চলক গুলাও বের করে দিছে তোমার এখানে বেশি কিছু করার নাই তাই আমি এই টাইপের অঙ্ক গুলারে বলি সস্তা অঙ্ক একদম মানে মুখে তুলে দিয়ে দিছে একটু করেন স্যার আমাকে আমাকে একটু সলভ করে দেন স্যার এই টাইপের তো পরবর্তী আরেকটা টাইপ আছে যে টাইপে আমরা আলোচনা করি বক্স বা বাক্স মেথড আমি দুষ্ট করে বাক্স মেথড বলি এখানে তোমার ডাটা গুলা এটা সরাসরি ডাটার মতোই কিন্তু ডাটা গুলো সুন্দর একটা বক্স এর ভিতরে তোমাকে সাজায় দিবে যে স্যার আমাকে করেন একটু সলভ করেন একটা উদাহরণ দেখতেছি আমরা এবি দুই ধরনের খাবার আছে যার মধ্যে প্রোটিন স্যাচ্ছারের পরিমাণ নিম্নরূপ নিম্নরূপ কিরকম এরকম দেখো তোমার একটা চার্ট দেয়া দিছে তুমি এখান থেকে ডিফাইন করবা যে এ প্রকারের খাদ্য অমুক বি প্রকারের খাদ্য চলক গুলা নিবা তো চলক গুলা কি হয়ে গেছে কতটুকু থাকবে কিভাবে কাজ করবে এই বিষয়গুলো তোমরা এখান থেকে কথা বার্তা গুলো শিখে নিবা ঠিক আছে যে এরকম বক্স এর ভিতরে ডাটা তো প্রথমে কি দেখলাম সরাসরি ডাটা এবং দ্বিতীয়তে কি দেখলাম বক্স এর ভিতরে তোমাকে কিছু ডাটা সেট করে দিবে বক্স এর ভিতরে ডাটা সেট করে দিবে থার্ড টাইপ যেটা আমি সবচেয়ে কঠিন টাইপ বলি সেটা নাম আমি তোমাদের জন্য লিখবো সুন্দর ভাষায় লিখবো বর্ণনামূলক কিন্তু আসলে আমি এটাকে বলি গান এখানে তোমার একটা লিরিক্স লেখা আছে এখানে একটা লিরিক্স লিখে দিবে এই লিরিক্স পরে লিরিক্স পরে তোমাকে বুঝতে হবে তোমার কাছে কি চাওয়া হয়েছে তো আমি মনে করি এটাই সবচেয়ে কঠিন টাইপের অঙ্ক তো যদি কেউ বর্ণনামূলক অঙ্ক পারে সে বক্স বা সরাসরি ডাটা তুরি মাইরা করে ফেলবে তুরি মাইরা করে ফেলবে যদি সে বর্ণনামূলক অঙ্কটা পারে তো আমি আবার বলতেছি কয় টাইপের অঙ্ক আমি ভাগ করছি এটা কিন্তু বইয়ের ভাগ করা না এটা আমার ভাগ করা আমি তিনটা টাইপে ভাগ করছি চ্যাপ্টারটাকে যেখানে সরাসরি ডাটা এখানে সবকিছু দেখা একদম সাজানো গোছানো এক্স ওয়াই দেখো তোমাদের হাতের কাছে দেওয়া আছে এক্স ওয়াই গুলা ঠিক আছে দুই নাম্বার কি বক্স মেথড ডাটা গুলা বাক্সের ভিতরে সাজানো আছে তো এইখানে আইডেন্টিফাই করা অনেক ইজি আমি আইডেন্টিফাই করে লাস্টে দেখাবো আর লাস্টলি বর্ণনামূলক বা গান স্যার যেটাকে গান বলে এইখানে তোমাকে একটা লিরিক্স লিখা থাকে তোমার একটা লিরিক্স লিখা দিয়ে আসছে দেখো এক ব্যক্তি পাঁচশো টাকার মধ্যে কমপক্ষে ছয়টি গামছা ও চারটি তোয়ালে কিনতে চান প্রতিখানা গামছার মূল্য ত্রিশ টাকা এবং তোয়ালের মূল্য চল্লিশ টাকা হলে উক্ত শর্তাধীন এই শর্তের ভিতর এই যে কমপক্ষে ছয়টা গামছা চারটা তোয়ালে এই শর্তের ভিতর সর্বাধিক কত গামছা কিনতে পারবেন মাইন্ডেড পাঁচশো টাকার ভিতর উনি পাঁচশো টাকার বাইরে খরচ করতে পারবে না তো স্যার এটা তো টোটালি এলোমেলো হয়ে গেছে বিষয়টা স্যার এখানে আমি কি করব এখানে তো এক্স কোনটা ওয়াই কোনটা স্যার টাকা শর্ত কোথায় কি এখানে তো কোথায় কিছু দেওয়া নাই আর এটার জন্য আমি বলি এই টাইপটাকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টাইপ যার নাম দিছি আমি বর্ণনামূলক পদ্ধতি যার নাম কি বর্ণনামূলক পদ্ধতি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্ট আমরা দ্বিতীয় পার্টে এই টোটাল জিনিসটাকে সলভ করব একদম এক টু জেড সলভ করব সলভ এর মাধ্যমে দেখাবো কিভাবে অঙ্কগুলা করতে হয় তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসবা তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবা এবং ক্লাসগুলা নিয়মিত করো সবাইকে ধন্যবাদ